Indonesia. Saat ini memiliki tingkat kepadatan penduduk mencapai 10.75.300 jiwa menurut data BPS 2014. Jakarta terpilih sebagai kota yang bergabung dalam jaringan 100 resilient cities. Untuk membangun ketahanan kota sebagai kota yang berketahanan, Jakarta berupaya untuk meningkatkan kapasitas individu, masyarakat, lembaga, perusahaan, dan sistem di dalam sebuah kota untuk dapat bertahan, beradaptasi, dan tumbuh dengan adanya berbagai guncangan dan tekanan yang dialami, baik fisik maupun sosial. Selain itu, ketahanan kota juga memungkinkan kota untuk mengevaluasi keterpaparan kota terhadap guncangan dan tekanan tertentu. Untuk mengembangkan rencana yang proaktif dan integral dalam menghadapi tantangan tersebut dan supaya dapat merespons secara efektif. Saat ini, Jakarta memiliki delapan isu tersebut yaitu kemacetan, banjir, ketersediaan air minum, dan sanitasi. Terbatasnya ruang terbuka hijau, permasalahan perumahan dan pemukiman, permasalahan pesisir utara Jakarta, serta bencana dan perubahan iklim seperti yang diketahui dalam ketahanan menghadapi bencana dalam hal ini banjir. Jakarta masih berupaya keras memfungsikan kembali tata letak dan pemukiman sesuai fungsinya. Menurut Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, Bapak Oswar Mungkasa, bahwa upaya pemerintah provinsi DKI Jakarta dari delapan permasalahan dan tantangan Jakarta tersebut fokus utamanya adalah menangani banjir dan kemacetan. Pertama, kita tidak bisa melarang orang masuk Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu persis bahwa komuter di Jakarta ini kan sangat tinggi. Pilihannya dua komuter itu. Kita biarkan mereka tetap tinggal di daerah sekitar, tetapi transportasi publiknya kita bagusin. Atau kita bikin eh, banyak eh, konsep-konsep TOD di Jakarta, di mana mereka bisa tinggal di apartemen yang tinggi di Jakarta. Nah. Tapi saat sekarang yang baru bisa kita lakukan adalah mengembangkan e, transportasi publik yang murah. Yang tadi itu dari Bekasi dari daerah-daerah luar cuma 3.500 sehingga mereka tidak pakai apa, tidak pakai motor, tidak pakai kendaraan pribadi sehingga itu bisa mengurangi e, beban Jakarta di dalam konteks e, kemacetan. Nantinya kita akan membangun banyak apartemen-apartemen di sekitar tempat kerja dan di sekitar uh, terminal-terminal untuk uh, mereka untuk memastikan bahwa mereka bisa punya tempat tinggal dan uh, tidak terjadi uh, apa bangkitan lalu lintas uh, di, di dalam uh, kota ini. Nah, jadi gini, kita menyadari bahwa kota Jakarta harus menjadi resilient city. Jadi satu hal. Yang kedua, bahwa kota Jakarta menuju e, kota berketahanan atau resilient city itu harus e, melibatkan semua pihak. Tidak bisa cuma pemerintah saja. Termasuk juga dalam hal ini kita minta bantuan juga dari pihak-pihak luar negeri untuk membantu kita bagaimana kita mencapai kota berketahanan itu dengan efisien dan efektif. Tidak dengan salah langkah, dan tidak dengan cara yang apa uji coba dan e, coba-coba dan seterusnya. Nah, sehingga keberadaan uh, teman-teman kayak Rockefeller Foundation, plan uh, apa apa plan internasional, kemudian uh, banyak yang lain itu akan sangat uh, membantu kita mempercepat pencapaian uh, kota berketahanan. Sesuai dengan tujuan mewujudkan Jakarta yang smart dan resilient atau berketahanan, terutama dalam masalah bencana dan perubahan iklim ini. sangat sinergis dengan program yang sedang dilakukan oleh Plan Internasional Indonesia. Pro-
Program ini dilakukan di tujuh kelurahan di Jakarta Barat dan Timur dengan melibatkan aksi orang muda untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Melalui program yang dilakukan selama tiga tahun ini, diharapkan 15.000 masyarakat miskin dan rentan di perkotaan dapat meningkatkan resiliensi atau ketahanan terhadap bencana dan risiko akibat terjadinya bencana. Disabilitas itu memang kita sudah buatkan apa namanya jalur-jalurnya, kemudian anak-anak yang anak-anak muda ini sudah sudah kita tadi sudah kita apa namanya latih bagaimana untuk evakuasi dan yang pertama adalah memang uh, perempuan dan anak-anak yang perlu di, di evakuasi terlebih dahulu karena ini adalah uh, kelompok rentan di setiap bencana untuk plan internasional Indonesia dan YTBI uh, kami sangat berterima kasih karena sudah banyak memberikan pelatihan kepada anak-anak muda di Kelurahan Kota Bambu Utara sehingga ini e, bisa kita harapkan bisa menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap aman bencana sehingga kita bisa membuat satu kebijakan seperti rencana kontingensi bencana bersama-sama dengan BPBD dalam melaksanakan e, aman bencana pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan kepada anak muda kita harapkan bisa replikasi kepada yang lain sehingga bisa menimbulkan kesadaran aman bencana kepada masyarakat dan kita bisa di tingkat kelurahan bisa membuat satu keputusan dalam kontingensi bencana dengan BPBD baik tingkat kota maupun tingkat provinsi sehingga kelurahan Kota Bambu Utara ini menjadi kelurahan yang tangguh bencana. Saya Vini Lilita Agustin, umur 20 tahun, Kelurahan Kota Bambu Utara. Saya adalah salah satu anggota Youth Ambassador. Dari kegiatan program Youth Ambassador ini, saya tahu tentang bencana. Dan salah satunya, Kelurahan saya yang banyak terdampak bencana. Dari Youth Ambassador di UC DRR, saya tahu uh, tentang bencana, tentang uh, pengurangan resiko bencana yang ada di program Yet Ambassador ini yang didampingi oleh Plan Internasional Indonesia dan YTBI. Salah satu program dari Yet Ambassador tersebut yaitu mitigasi dan ini adalah urban farming yang ada di Kelurahan Kota Bambu Utara yang lagi uh, kita kembangkan untuk menjadi urban farming di uh, setiap kelurahan Youth Ambassador. Salah satu mitigasi ada urban farming, uh, astakarya atau daur ulang, recycle. Di kelurahan KBU ada dua uh, mitigasi. Kelurahan KBU itu ada daur ulang sama penghijauan. Uh, selama dua tahun ini saya terlibat dari uh, da- dengan program ini uh, ternyata anak dan orang muda uh, bermanfaat besar untuk program ini dan yang uh, saya dapat itu semoga bermanfaat untuk uh, pemuda-pemuda yang lain yang ada di Kelurahan Kota Bambu Utara atau di wilayah lain uh, saya berterima kasih kepada Plan Internasional Indonesia dan 
JTBI untuk mendampingi saya dan kelurahan saya untuk menjadi kelurahan yang tangguh bencana. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Uh, sini dulu kita di tengah picture ini. Uh, uh, let's stay in front. Huh? Let's stay in front of the middle. Sini sini sini. Yeah, yeah. Yeah. Biar tepat. Yeah. Nama nama saya Hendra Permana dan usia saya sekarang 16 tahun. Saya berada di Kelurahan Nuri Utara. Saya tertarik dengan Yacht Ambassador ini karena sangat menarik sekali di bidang uh, organisasi, di bidang kebencanaan. Karena bencana itu tidak kenal waktu dan datangnya itu kapan saja. Tidak bisa diduga. Jika melihat uh, resiko dan pengalaman serta pelatihan yang saya dapat dan melihat sekitar tentang resiko-resiko yang ada, saya ingin Jakarta itu tangguh dengan bencana dan lebih baik lagi ke depannya di bidang kebencanaan. Kita udah melakukan beberapa rencana aksi dan itu udah terwujud dan atau udah terlaksana seperti town watching, terus uh, kita monitoring ke rumah-rumah. Jadi kita lihat kabelnya yang terkelupas atau tidak, lampunya terkelup apa lampunya betul atau tidak. Terus resiko-resiko yang lainnya kita pertimbangkan, itu kita lihat ke rumah-rumah dan itu rutin secara berkala setiap tiga bulan sekali. Terutama di wilayah e, Diri Utara, itu pemuda dan orang dewasa yang lainnya itu berbaur. Jadi mereka satu sama lain berbaur, nggak, nggak, e, nggak ada tahta, nggak ada tingkatan, jadi siapapun sama. Gitu. Terus untuk kebijakan-kebijakan yang lain, peluang pemuda itu lebih besar karena E, dari stakeholder yang lain juga mendukung untuk adanya organisasi kepemudaan di tingkat wilayah ini. Dengan terbentuknya Forum Anak Muda Jakarta yang tangguh terhadap bencana, kami berharap kami bisa ikut bersuara dan berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah Jakarta terhadap ketangguhan Jakarta, terutama di, di bidang kebencanaan. Kami ingin berpartisipasi dan bersuara supaya ikut aktif dalam pengurangan resiko bencana Jakarta. My name is Ming Ming Remata Evora. I am the country director of Plan International Indonesia. Now, one of the young uh, members of Plan Assisted Communities in our project in uh, disaster risk reduction once told me a story that when she went home she had to take many hours just to avoid the flood and ending up with lots and lots of garbage and this is a phenomenon not only in jakarta but in many cities in indonesia as well as around the world a young girl such as sita cannot do it alone nor the family it has to be a collective effort or a collective effort of all stakeholders from government to private sector to the communities to the families and to the young people themselves but more importantly the young people and the communities need to own them with the support of governance being at the very helm of making a city fit for climate change and disaster risk management. We have examples of how we try to help governments, communities, and young people manage disasters. We have composting, we have recycling, we have urban farming, and we have campaigns ensuring that people understand how to make their cities resilient. But that is not enough. We really need to make sure that all stakeholders participate, act, and monitor that what they do makes sense. So what, what does make sense mean? Now for me it is 
talking to the owners of the cities. And who are the owners of the cities? It is the young people. Talking to those who live with garbage, with floods, with rains on a daily basis because they have nothing on their roofs. If we don't work with them as major stakeholders, the efforts of government, private sector, and the different ministries, including communities, will go to waste. So at the end of the day, we need really to come together and work together for a collective effort in making our cities resilient from disaster and climate change.